হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসকিউল সার্ভার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালের আজকের ভিডিওতে তো আজকে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইনড ফাংশন বা ইউডিএফ সো বেসিক্যালি এসকিউল সার্ভারে আসলে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন হয়ে থাকে যেমন সিস্টেম ডিফাইনড ফাংশন হতে পারে বা সিস্টেম ফাংশন হতে পারে আবার ইউজার ডিফাইনড ফাংশন হতে পারে সো ইউজার ডিফাইনড ফাংশন কি ইউজার ডিফাইনড ফাংশন হলো সেই ধরনের ফাংশন যেগুলোকে আসলে ইউজার নিজে ক্রিয়েট করে অর্থাৎ সিস্টেম দ্বারা ডিফাইন্ড কিছু না আমরা বা ইউজাররা যে ফাংশনগুলো কমপ্লিটলি নিজে তৈরি করি এবং নিজেদের মতো করে স্ট্রাকচার করি সেগুলোকে বলা হয় ইউজার ডিফাইনড ফাংশন বা ইউডিএফ সো আমরা এটার কিছু প্রপার্টি দেখে আসি ফার্স্ট অফ অল কান্ট হ্যাভ সেম নেম অ্যাজ ভিউ অর স্টোর প্রসিডিওর সো বেসিক্যালি যদি আমরা কোনো একটা নাম স্টোর প্রসিডিওর কিংবা কোনো ভিউতে ইউজ করে ফেলি এক্স্যাক্ট সেই নামটা আমরা ফাংশনে ব্যবহার করতে পারবো না সে ফর এক্সাম্পল আমার যদি কোনো একটা প্রসিডিওর কিংবা কোনো একটা ভিউ থাকে গেট এমপ্লয়িজ তাহলে আমি এক্স্যাক্ট এই নামটাকে কখনোই ফাংশনের জন্য ব্যবহার করতে পারবো না দ্বিতীয়ত ডাজেন্ট অ্যালাউ এনি ডিডিএল অর ডিএমএল অপারেশনস ইনসাইড ফাংশন বডি অর্থাৎ এই যে ইউজার ডিফাইন ফাংশনগুলো এগুলোর ভিতরে আমরা কোনো ধরনের ডিডিএল বা ডিএমএল অপারেশন করতে পারবো না যেমন ইনসার্ট আপডেট ডিলিট ক্রিয়েট এই ধরনের কোনো অপারেশন আমরা ফাংশনের ভিতরে করতে পারি না তৃতীয়ত ক্যান টেক প্যারামিটার সো ফাংশন যেহেতু আমরা বলছি আমরা জানি যে ফাংশনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা আসলে প্যারামিটার অবশ্যই নিতে পারে সো এই ক্ষেত্রে ফাংশন এবং স্টোর প্রসিডিওর দুটোই আসলে কাইন্ড অফ একই রকম বিহেভ করে ফাংশন প্যারামিটার নিতে পারে এবং স্টোর প্রসিডিওরও প্যারামিটার নিতে পারে তাহলে এই দুটোর মধ্যে আসলে বেসিক ডিফারেন্সটা কি সো পরের প্যার প্রপার্টিগুলো দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এই দুটোর মধ্যে আসলে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় ক্যান বি ইউজড অ্যাজ ইনলাইন কুইরি সো এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমরা কোনো একটা ফাংশনকে যে কোনো একটা কুইরির লাইনে ব্যবহার করতে পারি বা ইনলাইনে ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরে নেই কোনো একটা ফাংশন সেটা আসলে একটা সাম অফ ভ্যালু বা একটা ইন্টেজার নাম্বার রিটার্ন করে সো আমরা চাইলেই আসলে এটাকে সিলেক্ট কুইরির ভিতরে ব্যবহার করতে পারবো এবং সেই ফাংশনটা কল করলে সেই ফাংশনটা আমাকে সিম্পল একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে যেটা আমাকে সিলেক্ট কুইরির মধ্যে লিখলে আমরা দেখতে পাবো ডেটাবেসে এই জিনিসটা আমরা স্টোর প্রসিডিওরে মিসিং দেখি আমরা চাইলেই কখনো স্টোর প্রসিডিওরকে একটা সিলেক্ট কুইরিতে লিখতে পারি না নেক্সট ক্যান বি ইউজড ইন ওয়ার ক্লস সো যেহেতু আমরা জানি যে ফাংশন আসলে কোনো একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে তাহলে আমরা এটাকে ওয়ার ক্লস ব্যবহার করতে পারি যেমন হতেই পারে যে কোনো একটা টেবিলের ওয়ার ক্লস আমরা লিখলাম ওয়ার আইডি ইকুয়ালস টু দেন আমরা একটা ফাংশনকে কল করতে পারি সেই ফাংশনটা আমাকে যে ভ্যালুটা রিটার্ন করবে সেইটা আসলে আইডির ভ্যালুটা হবে অর্থাৎ ফাংশনকে আমরা চাইলেই ওয়ার ক্লস ব্যবহার করতে পারি সো এই প্রত্যেকটা প্রপার্টির এক্সাম্পল আমরা দেখব একটু পরে অ্যান্ড লাস্ট ক্যান বিহেভ লাইক এ টেবিল সো আমরা জানি যে ফাংশন আসলে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে আবার ফাংশন একটা টেবিলও রিটার্ন করতে পারে সো একটা ফাংশন যেহেতু একটা টেবিলও রিটার্ন করতে পারে সুতরাং আমরা যে কোনো জয়েনের ক্ষেত্রে ফাংশনকে ব্যবহার করতে পারি জয়েনের কাজ করার কারণে সো টাইপস অফ ইউডিএফ বা ইউজার ডিফাইনড ফাংশনস সো দুই ধরনের হয়ে থাকে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ফাংশন একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে আবার একটা টেবিলও রিটার্ন করতে পারে সো যখন সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করে তখন আমরা সেটাকে বলি স্কেলার ফাংশন বা স্কেলার ফাংশন আসলে রিটার্ন সিঙ্গেল ভ্যালু অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে টেবিল ভ্যালুড ফাংশন সো এটা যেটা করে নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই ফাংশনগুলো আসলে একটা কমপ্লিট টেবিল রিটার্ন করতে পারে সো ইউডিএফ দুই ধরনের স্কেলার ফাংশন অ্যান্ড টেবিল ভ্যালুড ফাংশন সো আমরা একটা ফাংশন কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি সো খুব ইজিলি আমরা যেভাবে একটা প্রসিডিওর ক্রিয়েট করতাম আমরা ক্রিয়েট প্রসিডিওর লিখতাম তেমনি একইভাবে আমরা ক্রিয়েট ফাংশন লিখব দেন ফাংশনের নাম দিব যেহেতু ফাংশন প্যারামিটার রিসিভ করে সুতরাং আমরা ব্র্যাকেটে তাকে প্যারামিটার দিয়ে দিব প্যারামিটার দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্যারামিটারের নাম দিব এবং প্যারামিটারের টাইপটা দিব পরবর্তীতে আমরা লিখি রিটার্নস এটা হচ্ছে আমরা জানি যে এক সবগুলো ফাংশনের যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই সব ফাংশনের আসলে একটা রিটার্ন টাইপ থাকে আস যে ফাংশনটা আসলে কি টাইপের ডেটা রিটার্ন করবে সো এইখানে আমরা আসলে রিটার্ন টাইপ লিখি যদি আমরা ভ্যারকার রিটার্ন করতে চাই তাহলে আমরা ভ্যারকার লিখি এবং এটার লেন্থও ডিফাইন করে দেয় ইন্টিজার হলে ইন্টিজার লিখি ইভেন আমরা যদি মনে করি যে এই ফাংশনটা একটা টেবিল রিটার্ন করবে তাহলে আমরা এখানে রিটার্নস টেবিল লিখি নেক্সট অ্যাজ এবং বিগিন এন্ড ক্লজের ভিতরে ফাংশনের বডিটা থাকছে সেখানে আমরা আমাদের নিজেদের মতো স্টেটমেন্ট লিখতে পারবো
কি রিটার্ন করতে চাই সেই ভ্যালুটাকে লিখবো সো আলটিমেটলি এই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ফাংশনের মেইন স্ট্রাকচার সো চলুন আমরা আমাদের এস টুয়েলভ সার্ভারে চলে যাই এবং একটা ফাংশন দেখি এবং রিয়েল লাইফ সিনারিওতে ফাংশন কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা একটু দেখে আসি সো আমি স্কুল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওতে চলে এসেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা টেবিল তৈরি করা আছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস টেবিলে কি কি কলাম রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্টের ইনফরমেশনগুলো রয়েছে এবং এখানে প্রাইসও রয়েছে সো রিয়েল লাইফে কি হয় এই যে আমরা এখানে যে প্রাইস কলামটা রেখেছি সেটা হয়তো ইনিশিয়ালি একটা প্রাইস রাখছে দ্যাটস ট্রু বাট এই প্রাইসটা আসলে সব সময় চেঞ্জ হতে থাকে রাইট সো এই চেঞ্জগুলোকে রিফ্লেক্ট করার জন্য আমরা ডেটাবেজের ডিজাইনটা কিভাবে চেঞ্জ করি সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে প্রতিবার যখন নতুন নতুন ডেটা আসে এই প্রাইসটাকে আমরা আপডেট করি না কারণ আমরা হিস্ট্রিক্যাল ডাটা চেঞ্জ করতে চাই না তাই আমরা আসলে আরেকটা টেবিল মেনটেন করতে পারি যেটা হচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম সো আমরা এখানে প্রোডাক্ট প্রাইস নামে আরেকটা টেবিল মেনটেন করেছি যে টেবিলটাতে আমরা কি রাখছি দেখতে পাবেন যে আমরা এখানে প্রোডাক্টের আইডিটা রাখছি আমরা আপডেট ডেট রাখছি অর্থাৎ প্রাইসটা কবে আপডেট হয়েছে এবং আমরা এখানে সিম্পলি জাস্ট প্রাইসটা রাখছি যে আসলে এখন প্রাইসটা কত অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে প্রোডাক্টটি পঁচিশ সেটা অগাস্টের এক তারিখে একটা প্রাইস ছিল দুই তারিখে আরেকটা প্রাইস তিন তারিখে আরেকটা প্রাইস এরকম চার তারিখ এবং পাঁচ তারিখ প্রতিদিন আসলে প্রাইসটা চেঞ্জ হচ্ছে সুতরাং আমরা আসলে এখান থেকে অলওয়েজ একটা প্রোডাক্টের লেটেস্ট প্রাইসটা পাবো এখন কথা হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো একটা সেলস করতে যাচ্ছি তখন এখান থেকে কিভাবে প্রাইসটা পেতে পারি খুব ইজিলি পেতে পারি আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব যে ফাংশনটা আসলে একটা বা দুটো প্যারামিটার নিবে একটা প্যারামিটার হচ্ছে সে প্রোডাক্টের আইডিটা নিবে এবং সেই আইডিটা থেকে সে আমাকে ক্যালকুলেট করে দেবে যে রিসেন্ট প্রাইস কত বা এক্স্যাক্ট প্রাইস কত এবং সাথে চাইলে আমরা এডিশনাল আরেকটা প্যারামিটার রাখতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টের সাথে কত পার্সেন্ট ভ্যাট অ্যাড হবে সো এই দুটো প্রাইস থেকে মানে সো প্রোডাক্ট আইডি থেকে প্রাইস এবং ভ্যাট পার্সেন্টেজ থেকে এই ফাংশনটার কাজ হবে আমাকে সে অলওয়েজ একটা প্রোডাক্টের লেটেস্ট প্রাইসটা রিটার্ন করা সো চলুন আমরা এই ফাংশনটা একটু লেখার চেষ্টা করি সো আমরা একটা নিউ উইন্ডোতে চলে এলাম এই উইন্ডোতে আমরা এখন লিখব আমরা জানি যে ফাংশন লেখার জন্য আমরা ফার্স্টে লিখি ক্রিয়েট ফাংশন এরপর আমরা একটা ফাংশনের নাম দিব সে ফর এক্সাম্পল আমরা ফাংশনের নাম দিব হচ্ছে ডিবিও ডট গেট লেটেস্ট প্রাইস সো ও কি করবে ও আসলে দুটো প্যারামিটার নিবে সো প্যারামিটারগুলো কি হবে প্রথম প্যারামিটার হবে হচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি যেটা হবে ইন্টিজার টাইপের এবং নেক্সট প্যারামিটারটা হবে ভ্যাট পার্সেন্টেজ সো এটাও একটা ইন্টিজার এটা ইন্টিজার না আমরা এটাকে ফ্লোট দিব কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ফ্র্যাকশনও হতে পারে সো এই দুটো নেক্সট আমরা জানি যে এটার পরে আমরা লিখি রিটার্নস এরপরে আমরা জানি যে এটার পরে আমরা লিখি রিটার্নস রিটার্নসে আমরা আসলে কি রিটার্ন করতে চাই সো আমরা জানি যে দিন শেষে আমরা একটা প্রাইস রিটার্ন করব এই প্রাইস তো অবশ্যই ফ্র্যাকশন হবে বা মোস্ট অফ দ্য কেসেই ফ্র্যাকশন হবে সুতরাং আমরা এটাকে দিব ফ্লোট সো এই আমাদের এই যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা আসলে একটা ফ্লোড ভ্যালু রিটার্ন করে নেক্সট হচ্ছে আমরা আমাদের বডি শুরু করছি ফাইন সো আমরা এখন এই বডিতে কি লিখবো সো আমরা জানি যে আমাদের কাছে যে টেবিলটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস নামে টেবিল সেখান থেকে আমাকে সার্চ করে বের করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের কুইট হবে অনেকটা এরকম সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্ট প্রাইস এটাকে পিপি দিচ্ছি ওয়ের পিপি ডট প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু এই যে প্রোডাক্ট আমরা যদি দেখি এইখানে এই যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে এই প্রোডাক্ট আইডির উপরে আমরা তৈরি করব সো প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু সিম্পলি এই প্রোডাক্ট আইডি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যদি এটা করি তাহলে সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি প্রোডাক্ট আইডি টোয়েন্টি ফাইভ দিই আমরা এটাকে একটু রান করি আমরা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবো যে ও আমাকে আসলে একটা পুরো টেবিল রিটার্ন করছে কিন্তু আমরা এটাকে একটা স্কেলার ফাংশন হিসেবে দেখতে চাচ্ছি আমরা আজকে শুধু তো স্কেলার ফাংশন দেখবো সুতরাং এই স্কেলার ফাংশনের জন্য ও একটা ফ্লোট একটা সিঙ্গেল ফ্লোট রিটার্ন করে তাই আমরা চাইলেও এই টেবিলটা রিটার্ন করতে পারবো না সো এই টেবিলটা রিটার্ন করতে চাইলে আসলে কি হবে আমরা একটু দেখি আমরা এখানে এটাকে এইভাবে রেখে দেই আমরা রেখে এটাকে একটু রান করি 
আমরা দেখতে পাবো যে সে আমাকে বলছে যে সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ইনক্লুডস উইদ ইন আ ফাংশন ক্যান নট রিটার্ন ডেটা টু আ ক্লায়েন্ট ওকে সো প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা এখানে রিটার্ন লিখিনি সো এসকিউএল সার্ভার আসলে কখনোই আপনাকে সিলেক্ট স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র এখানে লিখতে দিবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা এখানে सिंपली বলবো রিটার্ন দেন আমরা এই অংশটা দিয়ে দিব তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে রিটার্ন ও এই কোয়েরিটা রিটার্ন করবে সো আমরা যদি এখন রান করতে চাই রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইজ ইন স্কেলার ভ্যালুড ফাংশন মাস্ট ইনক্লুড অ্যান আর্গুমেন্ট তাহলে আমরা ওকে একটা ব্র্যাকেট আকারে দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখি ওকে এখন আমাকে বলছে যে অনলি ওয়ান এক্সপ্রেশন ক্যান বি স্পেসিফাইড ইন দ্য সিলেক্ট লিস্ট when the sub query is not introduced with exists so ultimately amake bolche je only one expression can be specified so ekhane ashole amar multiple column asche ei bishoy ta ke amake bojhanor chesta korche so amra jeta kori seta hocche je eta ke change kore amar jehetu shudhumatro price proyojon ami shudhu price diye dicchi amra dekhi column ta ki chilo ha column ta price chilo fine সো এখন দেখুন আমি যখন একটা কলম ওকে সিলেক্ট করে দিলাম এসকিউল সার্ভার ধরে নিচ্ছে যে এখান থেকে আসলে একটা ডেটাই আসবে তাই সে আমাকে ফাংশনটা বানাতে দিচ্ছে সো এখন আমরা এই ফাংশনটাকে রান করার চেষ্টা করব সো আমাদের ফাংশনের নাম এটা ওকে সো আমরা একটু এটার নিচেই ফাংশনটাকে রান করার চেষ্টা করি সো আমরা লিখি সিলেক্ট ফাংশন ফাংশন দুটো প্যারামিটার নাই সো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিচ্ছি প্রোডাক্ট আইডি এবং টেন পারসেন্ট ভ্যাট যেহেতু টেন পার্সেন্টের কোনো হিসাবে আমরা এখানে রাখিনি আপাতত আমরা এটা পরে অ্যাড করবো সো আমরা যদি এটাকে এখন রান করি মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সাবকুয়ারি রিটার্ন মোর দেন ওয়ান ভ্যালু সো এটা কি বলছে খেয়াল করুন ও যখন এখানে পঁচিশ বসিয়েছে ও আসলে কি পাচ্ছে ও এখানে মাল্টিপল ভ্যালু পাচ্ছে কিন্তু এটা একটা স্কেলার ফাংশন এটার আসলে মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন করার কথাই না একটা ভ্যালু রিটার্ন করতে হবে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এটাকে মডিফাই করতে হবে এবং আমরা জানি মডিফাই করতে গেলে আমাদেরকে অল্টার লিখতে হয় সো আমরা মডিফাই করব মডিফাই করে আমরা এখানে কি লিখতে চাই আমাকে সামহাও মেক শিওর করতে হবে যে আমি একটা প্রাইস পাই এবং অবশ্যই আমরা আসলে লেটেস্ট প্রাইসটাই চাই রাইট বিকজ গেট লেটেস্ট প্রাইস সো লেটেস্ট প্রাইসটা পাওয়ার জন্য আমরা কি করব ওয়ার করার পরে এটাকে একটা অর্ডার বাই করব। অর্ডার বাই কিসের বেসিসে করব আমরা আসলে ডেটের বেসিসে করব কারণ লেটেস্ট যে ডেটটা রয়েছে সেটাই তো তার লেটেস্ট প্রাইস রাইট সো অর্ডার বাই আমরা বলবো হচ্ছে পিপি ডট আপডেট ডেট এবং আমরা এটাকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে দিব ফলে সব থেকে লেটেস্ট যে ডেটটা আছে সেটা উপরে চলে আসবে অ্যান্ড আমরা এখান থেকে বলে দিব টপ ওয়ান তাহলে আমি সামহাও মেক শিওর করছি যে যে ডাটাগুলো আসবে সেগুলো ডেটের বেসিসে অর্ডার হবে এবং আমি টপ একটাই নিব সো আমি এখন যদি এটাকে একটু রান করি ওকে সো এবার আমি এটাকে রান করছি আমি দেখতে পাচ্ছি আমি সিক্সটি পাচ্ছি সো আমরা একটু এটাকে রান করে দেখি কি হয় সো আমরা যদি দেখতে পাই যে হ্যাঁ আইডি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য লেটেস্ট যে ডেট সেখানে সিক্সটি ছিল সো আমরা মোটামুটি একটা ফাংশন লিখে ফেললাম যে ফাংশনটা আমাদেরকে যে কোনো সময় তার প্রোডাক্ট আইডি দিলে সে আমাকে তার লেটেস্ট প্রাইসটা ব্যাক করতে পারবে আমরা এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ভ্যাট পার্সেন্টেজ চলুন এটাকেও একটু ইউজ করে দেখি সো আমরা যেটা করতে যাচ্ছি এই যে প্রাইসটা আছে সেখানে একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু যাচ্ছি যেখানে এই টেন পার্সেন্ট প্রাইসটাও অ্যাড হয়ে যাবে সুতরাং তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এটার সাথে এটাতে একটা কিছু ক্যালকুলেশন করব আমরা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করব ব্যাট পার্সেন্টেজ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড সো আলটিমেটলি এত পার্সেন্টেজে সো যদি টেন পার্সেন্ট হয় তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে এই প্রাইসটাকে গুণ করা হবে আমরা পুরোটাকে আরেকবার একটু ব্র্যাকেটে দিয়ে দেই এবং এটার নাম দেই প্রাইস সো আমরা যদি এখন এটাকে চালাই ওকে সো আমি যদি এখন একটু আগে আমাদের সিক্সটি নাইন এসেছিল এখন টেন যদি বৃদ্ধি পায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি এটা হচ্ছে আমার লেটেস্ট প্রাইস ওকে সো এটা আসলে কিভাবে আমরা ইউজ করব রিয়েল লাইফে খেয়াল করুন আমার এখানে যে প্রোডাক্ট টেবিলটা ছিল এখানে আসলে একটা ফিক্সড প্রাইস দেখাচ্ছিল যেটা একদম ইনিশিয়াল প্রাইস আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে এই টেবিল থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় ডেটাগুলো নিব এবং তার পাশাপাশি প্রাইসটাকে লেটেস্ট প্রাইস দিয়ে আপডেট করে ফেলবো সো আমরা এখান থেকে সে ফর এক্সাম্পল প্রোডাক্ট নেম নিব ব্র্যান্ড নেম নিব অ্যাভেলেবল স্টক নিব অ্যান্ড প্রাইসটা নিব প্রাইসটা কীভাবে নিব প্রাইসটা আমরা নিব হচ্ছে এই যে ডিবিও ডট গেট লেটেস্ট প্রাইস আমাদের যে ফাংশানটা আছে 
ए फांक्शन है अमरा पास कर बो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी ए जे प्रोडक्ट आईडी टा पास कर बो एवं तार पास अब शे अमरा धोरे निच्छे जे ए मूर्ति अमादेर इलेवेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एक टा वेट ऐड हुए अमाके प्राइस देखा तो अबे सो ये टा होच्छे प्रोडक्ट प्राइस फाइन अमरा जो देखा रन कोडे अमरा देखते बच्ची जे ये এখানে একটা হার্ড কোডেড ভ্যালু রয়ে গিয়েছে আমাদের ফাংশনে সো যাই হোক এই হার্ড কোডেড ভ্যালুটা আমরা সরিয়ে ফেলছি মানে ও আসলে আমাকে सेम প্রাইসে দেখাচ্ছিল বিকজ আমি হার্ড কোডেড আইডি 25 বসিয়ে রেখেছিলাম ওকে সো চালাই এখন যদি আমরা এটাকে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু জায়গায় নাল দিচ্ছে কেন নাল দিচ্ছে বিকজ আমরা শুধুমাত্র 20 আইডি 25 प्रोडक्ट प्राइस टेबल है, सो बाकी गुलो जोनों जोखों इंसर्ट करा होगा, हमारे डेटा चले आए, पर अकुन नाल तो हम राशुले देखा तो चाहिए ना, नाले बोलते हैं एक टी जीरो देखा तो होगा, सो हम लोग जेटा कुर्ते बड़ी शेड होते हैं जो सिंपली एक है ना बोलते बड़ी इज नाल, हम लोग पूरो वैल्यू टा निच्छी হিউজ এবং রিয়েল লাইফ সিনারিওটা এরকমই ছিল আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা আসলে দেখব টেবিল ভ্যালুড ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করে এবং রিয়েল লাইফে এগুলোর ইউজ কেসগুলো কেমন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ